Good morning everyone. So today we will discuss the MCQs of 30th July and for more information regarding PDF and how to contact us you can check out our description box. Now let's see what are the 10 topics which we are going to cover in today's MCQs. So here is the list is given and please do take a pause when you see questions on the screen answer it first then see the explanation part and try to get at least 7 question correct out of 10. So let's begin our today's MCQs. So question number 1 is with reference to Kumbhar Sashakti Karan program and the correct option here is B that means it provides portal modern equipment market linkages and visibility is correct but it is an initiative of ministry of labor and employment is incorrect kyunki ye jo initiative hai wo liya gaya hai khadi and village industries commission ke dwara yani K kvic jo ki aata hai ministry of micro small and medium enterprises ke andar now yahan pe ye batana hai ki ye jo khadi and village industries commission hai ye constitutional hai statutory hai ya inme se koi nahi so basically इसका जो aim है वो है जो potters हैं जो pottery का काम करते हैं या फिर मिट्टी के कोई बर्तन बनाते हैं उस community को empowerment करने का ये काम करेगा even अगर वो remotest area के अंदर भी located हैं तो भी so उनके empowerment के लिए है उनको training दी जाएगी advanced pottery product के लिए नई नई technology उनको बताई जाएगी equipments उनको provide किए जाएंगे now before moving further 27 जुलाई को हमने क्वेश्चन आपको दिया था जिसमें पूछा था कि ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस का आंसर आपको बताना है सो so, कुछ उसमें कंफ्यूज हो गए होंगे कि उसमें क्वेश्चन किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो कि वर्ल्ड बैंक करेक्ट है बट ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस के लिए वो करेक्ट नहीं है सेकंडली जब आपने उसको नेट पे चेक किया होगा तो आपको आंसर मिला होगा नीति आयोग सो so, वो भी करेक्ट नहीं है ये जो ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर क्योंकि जो इंडेक्स नीति आयोग रिलीज करता है उसका नाम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्म फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स एंड ब्रॉडली इसका काम भी यही है कि ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस को बढ़ावा देना बट अगर इंडेक्स की बात पूछी जाएगी तो ये प्रपोजल दिया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने सो so, ऐसे चीजों को आपको ध्यान रखना है कि पहले क्वेश्चन को हमेशा एटलीस्ट दो बार जरूर पढ़ें क्योंकि हो सकता है पहली बार में आप उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही समझे और अनफॉर्चुनेटली अगर वर्ल्ड बैंक उसमें आंसर दिया हुआ होगा तो आप उसको करेक्ट मार्क कर देंगे बट वो इनकरेक्ट होगा सो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन टू एस इवन इफ यू आर श्योर ऑफ दैट क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज विद रेफरेंस टू नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन and the correct option here is b that means it is an initiative of ministry of agriculture and farmers welfare is correct but this mission is central sector scheme not a centrally sponsored scheme that's why statement first was incorrect and iska jo aim hai wo hai holistic development karna bee keeping ka so ye mission promote karna chahta hai scientific bee keeping aur jo quality hai honey uh, ko produce karne ki usko bhi enhance karna hai और बाकी जो बी हाइव जो प्रोडक्ट हैं हनी से जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको एनहेंस करना है और इसी से जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो भी एनहेंस होगी अमंग फार्मर एंड नॉन फार्मर हाउस होल्ड एंड नेशनल बी जो बोर्ड है वो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इज विद रेफरेंस टू रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ए that means it is a form of wireless communication using radio wave is correct but the object has to be in the line of sight of the device in order to be identify is incorrect kyunki isko read karne ke liye zaruri nahi hai ki wo jo object hai wo uske direct line of sight ke upar ho kyunki agar usse several feet ki agar duri bhi hai to bhi wo readable hai so ye ek फॉर्म है वायरलेस कम्युनिकेशन का जिसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है ऑब्जेक्ट को एनिमल को और पर्सन को एंड इसी रिगार्डिंग इंडियन रेलवे ने एक मिशन लॉन्च किया है कि वो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू इस ट्रैक के थ्रू सभी वैगन्स को लगाएगा ताकि ट्रैकिंग में हेल्प हो और ये होना चाहिए ट्वेंटी तक नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज वृक्ष रोपण अभियान रिसेंटली न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री 
and the correct option here is C that means Ministry of Call. Now this could be highly confusing because here you will get obvious answer lagega, Ministry of Environment but it is Ministry of Coal. So, as the Hindi name is Vriksha Ropan, that is a tree plantation campaign. Hai. And this would be carried out in mines, colonies, offices and other suitable areas of coal and lignite PSUs. So, because the focus area is that it wants plantation in the mined out areas. Ke साइड में इसीलिए इस कैंपेन को शुरू किया मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज सिद्धि ट्राइब रिसेंटली न्यूज़ बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी दैट मींस इट बिलोंग्स टू कर्नाटक सो सिद्धि ट्राइब जो है वो एक स्केड्यूल ट्राइब है और इसको इंक्लूड किया गया है सेंटर के जो लिस्ट है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंदर and recently in news mein isliye tha kyunki Karnataka state government ne nominate kiya hai Siddhi community ke ek member ko legislative council ke andar jiske liye ye first representative hoga backward community ka in state legislature now question number 6 is recently Anji Khad breach was in news so consider the given four statement and choose the correct option here and the correct option here is B that means statement third is incorrect. This is not developed by BRO. It will develop developed by Konkan Railway Corporation Limited. So, this is important because India ka pehla cable state railways bridge hoga, which Jammu and Kashmir mein banega aur connect karega Katra to Kiasi. And this bridge hai, wo part of Udhampur Srinagar Baramula Rail Link project. Ka. EC project ke under Chenab River Bridge be involved hai. Now question number 7 is gold prices are going up. So consider the given 3 statement and choose the incorrect statement here. And the correct option here is A that means statement first is incorrect. Because India although world ka second largest gold consumer hai but after China not after Japan. So filhal jo prices increase ho rahe hai uska weak dollar low interest rate or stimulus program jo hai wo kahin na kahin iska reason mana ja raha hai and obviously jo uncertainties jo paida hui hai covid pandemic ki wajah se uski wajah se bhi iski jo prices hai wo increase hoti ja rahi hai kyunki import aur export pe uska farak hua hai and obviously hum iska import zyada karte hain to is wajah se prices iski increase ho rahi hain now question number 8 is recently hybrid vehicles were in news so consider the given two statement and the correct option here is C meaning both the given statements are correct yani hybrid vehicles wo hote hain jinke andar do ya do se zyada distinct type of power engines hote hain aur ye jo principle hota hai hybrid vehicles ke andar itne engines ya power lagane ka wo ye hai ki jo different motors hote hain wo work karte hain different speed pe better so ye kahin na kahin help karta hai energy efficiency ke andar is wajah se hybrid vehicles kafi zyada news mein hain और इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्लग करने की जरूरत नहीं होती जब उनकी बैटरी को चार्ज करना होता है इनफैक्ट जो बैटरी जो होती है वो चार्ज होती है थ्रू रीजनरेटिव ब्रेकिंग या फिर इंटरनल कंबशन इंजन से सो so, जब कन्वेंशनल इंटरनल कंबशन इंजन सिस्टम को इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम से कंबाइन कर दिया जाता है तो उस टाइप के हाइब्रिड व्हीकल को कहते हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज Jago traditional folk dance is related with which of the following state and the correct option is C that means Goa. So ye ek type of traditional folk drama performance hai jo ki Goa ke kuch villages mein hota hai. In fact bahut se villages mein hota hai aur ye tradition jo hai wo both Hindus and Catholics share karte hain. Now question number 10 is Hussain Sagar Lake sometime remain in news so where is it located? And the correct option is, it is located in Telangana. So, option is D. So, Hussain Sagar is a heart-shaped lake in Hyderabad in Telangana. And it was built by Ibrahim Kuli Kutub Shah in 1563. So, that's all in our today's MCQs. And if you want to contact us, these are the details. Also, subscribe our channel and press the bell icon to get the latest update of the videos. And you can also Ask information regarding UPPSC examination and its test series. So stay safe, stay healthy, have a nice day.